Lukáš, čo by si odporúčal študentom prvého ročníka? Ne, ja to nechcem začať, ja, čiže ja neviem, čo vám povedať. Ja, nikto zná, ne, ne, niekto to musí ja, uviesť. Rozhovor, klapka 2. Uh, OK. Je extrémne ťažké porovnávať dve, úplne dve. Slovensko a mimo Slovenska, to je to extrémne ťažké. Ale myslím, že všeobecne Slovensko sa naozaj posunulo. Like texture, uh, we look at this as a part of architecture where arch is crossed out. Greek meaning of arch and texture where arch is water and texture is structure. So we cross out arch and left on the texture. So that means in, we, we focus on structures without anonymous structures. And that's a bit again referencing to uh, what we said like beauty of necessity. Uh, that something was done without purpose to make, to promote the author, but with a purpose to create something functional and needful. And only, not only, but it's one of the main way, one of the most strongest inspiration to us, just pure function, which creates something weird, something ugly, but this ugliness actually is beautiful. So we try to reveal beauty of ugliness of these weird structures. Or sometimes it's revealed without us. We just try to follow these aesthetics and just promote, probably, pro projects. Or not even promote, just follow. <laughs> také najsilnejšie diela sú práve tie vo verejnom priestore a tie, ktoré nejakým radikálnym spôsobom zmenia pohľad návštevníka na miesto, ktoré pozná v ten bežný deň. Napríklad pracovali s budovou slovenského rozhlasu, ktorá sa úplne rozžiarila, alebo tu nás vlastne s námestím Slobody, kde sme vlastne oživili uh, nefunkčnú fontánu, alebo spravili sme vizuálny most cez Dunaj, že sú to to také zásahy, ktoré absolútne jednoduchým spôsobom zmenia ten pohľad na priestor, ktorý poznáme. Podľa mňa proste by třeba i ve škole měl byť ako samostatný predmet, kde vlastne by se ako studenti učili ako dívať. Jo? A výsledkem môže to byť samostatný ateliér a výsledkem by proste nebylo žádné ako navržené dílo, ale byla by to čistě ako analýza toho, ako co jsem viděl, na co se dívám a abych pochopil, proč ta věc vlastně je takhle. Jo? Že vlastně dostat se až jako za horizont toho, že jenom něco vidím. A no. Ne, ne. <laughs> Ale v každém případě uh, uh, určitě si třeba vybrat dobrého pedagoga. Já ja bych se nepodceňoval samou studium a Najmä tu kolektívnu prácu so spolužiakmi. Cestovať, snažiť sa zažiť viacero škôl a možno aj viacero ateliérov počas práce. Musím povedať, že byť zodpovedný voči samým sebe a uvedomiť si, že je to vec, ktorú môže niekedy budem vykonávať v živote ako profesne, tak asi k tomu nejako pristupovať, že nesnažiť sa uľahčiť si tú cestu, ale robiť si tú možno, že komplikovanejšiu cestu, ale tak, aby tu bolo zodpovedné. Ja mám ešte jednu poznámku. Nesnažiť sa byť architektom, ale snažiť sa byť vzdelaným človekom a z toho potom čerpať a z toho sa dá ako keby byť dobrým architektom. To si krásne povedal. To bolo pekné. Bas Ampel is a way of describing the material world according to uh, how the material react to time, to use, and how they resist transformation. No? Yeah. So we found out that there are materials that can last for a long time, so they are hard to 
be transformed, but at the other time, there are other materials that are easily transformed, that are more organic, more soft, that they, they transform it better with the use of the people. So we found out that architecture in some way was dealing with those materialities. No? This hard one and this soft one. This inorganic one and this organic one. So suddenly we decided to put them into places. The one of the past, that is that one that is going to last for a long time, that doesn't need people to travel through time. And in the other hand, we found out there was another one that was more organic, uh, more that could be rotten, that could be disappear, and that needed the care and the love of people or even other kind of agents to travel through time. It's something that we uh, try to uh, reconquer for our architecture. Does uh, this uh, type of materiality that is not been included that with that intensity in the books of uh, uh, history of architecture that we studied when we were young? So, uh, but uh, even though it's not in, it's not kept on this uh, historian way of describing architecture from the past, it is kept in the novels, romances, letters, it's kept in other archives. So we want to uh, uh, regain it for, for our uh, training and we want to use it for our architecture. <laughs> Beauty of necessity. It's ugly. It's ridiculous and it's catchy and it looks ugly and ridiculous just before you know what it made for but it has very strong inner logic and the function it actually follows so in a way it creates completely new unexpected aesthetics trying to fulfill very obvious and particular needs and to me to us Cosmos, it's very interesting to find out this logic of aesthetics which trying to fulfill the needs and declaring this new aesthetics. So I think it's just generally new source of inspiration, aesthetics which is just trying to follow the needs. Not aesthetics, function your function which, which creates this new aesthetics. Vizia zostáva každý rok rovnaká a tým je realizácia kvalitného diela a ponúknutie praxe pre študentov. Keď to vidím, ako pozriem sa do 10 rokov dozadu, kde sme boli s urbanizmom a čo sme robili a kde sme dnes, tak to je obrovský rozdiel. Dejú sa naozaj dobré veci, aj zlé veci, ale máme z čoho vyberať. To nevidím nejaký, by som povedal, obrovský rozdiel v tom, čo je vonku a čo je na Slovensku nevidím.